good morning student now chapter number oc chapter number 7 iske pehle wale video mein humne global enterprise ke bare mein padha tha now joint venture meaning a business unit with joint hand with other unit for mutual benefit is known as joint venture wo business unit jahan pe hum joint hand karte hain matlab ek dusre se haath milate hain aur ek dusre मतलब अदर बिजनेस यूनिट के साथ हमने मिलके साथ में म्यूचुअल बेनिफिट हम दोनों का कुछ बेनिफिट है जो एक जैसा है उसको अचीव करना है और इसके लिए हम दोनों ने साथ में बिजनेस चालू किया है उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर ये पार्टनरशिप जैसा नहीं हमने दूसरी कंपनी के साथ हाथ मिला के दोनों ने मिल और बिजनेस में जो हमारा ऑब्जो जो भी हमारा बेनिफिट है वो हम अचीव कर रहे हैं मीन्स एक बिजनेस यूनिट और दूसरी बिजनेस यूनिट दोनों ने आपस में हाथ मिलाया है और फिर लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं साथ में मिल सर जॉइंट वेंचर हैंड्स कैन बी प्राइवेट वो आधर प्राइवेट हो सकता है गवर्नमेंट हो सकता है या फिर ग्लोबल एंटरप्राइज भी हो सकता है मतलब जॉइंट वेंचर तीनों टाइप्स के हो सकते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट या फिर ग्लोबल एंटरप्राइज दिस एंटरप्राइज सर्वाइव फॉर द लॉन्ग पीरियड ये एंटरप्राइज ज्यादा लंबे टर्म सर्वाइव कर सकते हैं बिजनेस यूनिट ऑफ एनी साइज जो भी बिजनेस यूनिट कोई भी साइज का वो ज्वाइन कर सकती है फुलफिल कर सकती है अपना सेफ और म्यूचुअल इंटरेस्ट दूसरे के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर शुड फुलफिल द म्यूचुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टी जो पार्टी इसके म्यूचुअल रिक्वायरमेंट है कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं जो लोगों को चाहिए होते हैं तो जॉइंट वेंचर वो उसको फुलफिल करते हैं इफ जॉइंट वेंचर अक्कर बिटवीन टू एंटरप्राइज अगर दो एंटरप्राइज के बीच में जॉइंट वेंचर अक्कर हो रहा है और दो uh, दो एंटरप्राइज में ऑफर हो सकता है दो डिफरेंट कंट्री के बीच में भी ऑफर होता है देन इट्स बिकम मैंटेडरी टू फॉलो द रूल्स फॉर्म बाय द बोथ द कंपनीज अगर जॉइंट वेंचर दो बिजनेस यूनिट में एंटरप्राइज हो रहा है और वो दोनों बिजनेस अलग अलग कंट्री के तो वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कंट्री के दोनों एंटरप्राइज के वो फॉलो करना वहाँ पर कंपल्सरी हो जाता है जॉइंट वेंचर को इफ जॉइंट वेंचर टू बिजनेस यूनिट यूटिलाइज द रिसोर्स इन to to the best or their activity by using their expert and bear the business risk and divide the profit ambitiously to joint venture do do business unit wo apne resources ko acche se utilize karenge sari activity acche se karenge apne expert ki help lenge aur wahan pe ready bhi hai ki jo bhi business mein risk se wo bear bhi karenge to sath mein milke sahe ke bhi aur jo bhi profit hoga wo aapas mein divide karenge main objective of creating joint venture ka main objective kya hai ki business ko expand karna develop karna naye product ko create karna new market ka expansion karna numbers of industry unit have create joint venture. अच्छा बहुत सारे इंडस्ट्री यूनिट ने जॉइंट वेंचर क्रिएट किया है यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि फर्स्ट है प्रॉफिटेबल फॉर बोथ द पार्टीज जॉइंट वेंचर प्रोवाइड करता है कि बेनिफिशियल दोनों पार्टी के लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट है मतलब दोनों के लिए जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो दोनों को प्रॉफिट होगा मोर रिसोर्सेज एंड कैपेसिलिटी अगर बोथ द पार्टीज फॉर्मेटिंग जॉइंट वेंचर अगर दो पार्टी से जो जॉइंट वेंचर करें तो उनके रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए उनके पास कैपेसिटीज़ हो गई कि वो अपने म्यूचुअल फंड को ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और जो भी एक्लिमेटेड रिसोर्सेज है उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी जितनी भी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी इन जॉइंट वेंचर अगर जॉइंट वेंचर है तो एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी पॉसिबल है कि नई नई टेक्नोलॉजी क्योंकि वो अब एक बिजनेस यूनिट दूसरे बिजनेस यूनिट के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें बिकॉज ऑफ बैटर टेक्नोलॉजी की वजह से उनके पास टाइम है उनके पास कैपेसिटी उनके पास टेक्नोलॉजी है तो इस वजह से उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट वैन वन बिजनेस अगर एक बिजनेस यूनिट ज्वाइंट होती है विथ अदर बिजनेस यूनिट ऑफ द अनदर कंपनी टू फॉर्म द ज्वाइंट वेंचर ज्वाइंट वेंचर के लिए एक कंट्री दूसरे कंट्री के बिजनेस के साथ ज्वाइंट होती है और वो डेवलप करती है न्यू मार्केट को तो वहाँ पे क्या होगा डेवलप हो सकता है न्यू मार्केट का मतलब वो नए मार्केट में डेवलप हो सकती है दो अलग अलग कंट्री मिलके साथ में बिजनेस कर रही है और तो उन लोग के लिए नया मार्केट डेवलप हो रहा है फॉर एग्जांपल व्हेन एनी कंपनीज ऑफ इंडिया अगर कोई भी इंडिया की कंपनी है वो एंटर कर रही है ज्वाइंट वेंचर में और वो अदर फॉरन कंट्री कोई फॉरन कंट्री के साथ मिल के वेंचर कर रही है तो उनके लिए डोर ओपन हो रहा है कि इंडिया का तो डोर है मतलब इंडिया का तो मार्केट है साथ में वो फॉरन कंट्री का भी मार्केट है जहाँ पर वो बिजनेस अपना कर सकती है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है और वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकती है इनोवेशन थ्रू जॉइंट वेंचर है तो नए क्रिएटिव प्रोडक्ट प्लेस हो गए मार्केट में फॉरेन पार्टनर्स वो अपना बेनिफिट वो अपने कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे नए आइडिया यूज़ करेंगे और उससे इनोवेशन मतलब नई नई चीज़ हम मार्केट में ला सकते हैं लो प्रोडक्शन कोस्ट 
लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन इन पॉसिबल थ्रू द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं वो भी लो कॉस्ट में तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है हमारा सेल्स इंक्रीज हो सकता है और हमारा डिमांड ऑफ प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो सकता है इंक्रीज बिजनेस क्रेडिट इन द डिफरेंट बिजनेस यूनिट अगर दो डिफरेंट बिजनेस यूनिट ज्वाइंट वेंचर हैं तो अगर वो अकेला है तो उसके क्रेडिबिलिटी की लीड है कि वो कम हो सकती है लेकिन अगर वो दोनों ज्वाइंट में हैं तो उनकी क्रेडिटिबिलिटी इंक्रीज होगी उनका ज़्यादा ब्रांड इंक्रीज होगा उनका नाम इंक्रीज होगा उनका गुडविल इंक्रीज होगा तो वो यूज़ कर सकते हैं ब्रांड नेम तो ये हमारा था ज्वाइंट वेंचर नाउ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मीन्स पी मीनिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द न्यू अरेंजमेंट इन दिस रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम ये रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम के हिसाब से ये नया हमारा कंसेप्ट आया है इन 1991 इन इंडिया द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन एंड मैनी प्रोडक्ट विच वेर अर्लियर नॉट अवेलेबल इन इंडिया मार्केट इज़ नाउ मेड अवेलेबल फ्राम द फॉरन मार्केट नाइनटीन नाइन्टी वन के बाद इंडिया गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया ग्लोबलाइजेशन और बहुत सारे प्रोडक्ट जो थे जो इंडिया में अवेलेबल नहीं थे लेकिन अब इंडिया के मार्केट में अवेलेबल है क्योंकि फॉरन मार्केट से वो यहाँ पर अप्लाई हो मतलब यहाँ पर सप्लाई होते हैं सारे इसके लिए हमको अवेलेबल है फॉर दिस द कंट्री रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज टर्न रिक्वायर्ड लास्ट के लिए इन्वेस्टमेंट इसके लिए कंपनी को क्या चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए जो बहुत ही जिसके लिए लार्ज स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है फॉर एग्जाम्पल ऑफ एयर सर्विस वी नीड एयरपोर्ट ऑन सच अदर अलायंस फैसिलिटी फॉर न्यू एंड मॉडर्न कार अ गुड रोड और इट्स मस्ट फॉर दिस ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट नीड मैक्सिम इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट जैसे कि एग्जाम्पल है एयर सर्विस हमको चालू करना है तो उसके लिए हमको एयरपोर्ट चाहिए और भी बहुत सारी अलाइन फैसिलिटी चाहिए अगर हमें गुड क्वालिटी का मॉडर्न कार चाहिए तो उसके लिए रोड होना चाहिए ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है जो गवर्नमेंट के पास इतना गवर्नमेंट इतनी पॉसिबल नहीं कि इतने बड़े बड़े अमाउंट के इन्वेस्टमेंट हर जगह पर वो कर सकें सो द प्राइवेट सेक्टर आर कैपेबल इन सच कुछ प्राइवेट सेक्टर ऐसे होते हैं जो यहाँ पे कैपेबल है कि वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बट वहाँ पे डेंजर है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को सब दीजिए तो मोनोपोली हो सकती है मतलब हर चीज़ प्राइवेट करें तो प्राइवेट सेक्टर के खुद के रूल्स उनके खुद के तो वो कंज्यूमर एक्सपोर्टेशन कर सकती है हैंस इसके लिए न्यू अरेंजमेंट हुआ जिसमें हमने एक्सेप्ट किया कि गवर्नमेंट गिव लैंड जिसमें गवर्नमेंट उनको लैंड देगी जिसमें वो डेवलप कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी फैसिलिटी वो सारे गवर्नमेंट उनको सिर्फ लैंड प्रोवाइड कर रही है प्राइवेट सेक्टर से अपने पैसे इन्वेस्ट करके सब कुछ करके वहाँ पे अपना बिजनेस पूरा सेटअप कर रहे हैं और फीस कलेक्ट कर रहे हैं मतलब वो जो भी फीस है जो भी उनका बेनिफिट है जो भी उनका कॉस्ट है वो उन कलेक्ट कर रहे हैं और फिर मेंटेनेंस पूरा कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर लेकिन ये है कि उसमें गवर्नमेंट के एक सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने हैं जिससे हम अच्छे से सबको अच्छा सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं लो कास्ट में भी कर सकते हैं सो प्राइवेट सेक्टर हैंड ओवर द इनफॉर्म प्राइवेट सेक्टर पूरे अगर आफ्टर कुछ डोरेसन के लिए हम उसको प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे देते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने लेन जमीन दी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर अपना बिजनेस कर रहे सब कुछ कर रहे और उनको उसके लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करना है लेकिन कुछ डोरेसन के बाद कुछ टाइम के बाद वो पब्लिक सेक्टर वो उसको वापस से ले लेगी प्राइवेट सेक्टर पर जो डेवलपमेंट हो जाएगा उसके लिए तो ये इसमें बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर का ये है कि उतने टाइम में वो अपना बेनिफिट कर सकते हैं अपना बिजनेस कर सकते हैं अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अपना नाम क्रिएट कर सकते हैं और पब्लिक सेक्टर का ये बेनिफिट है कि वो लो इन्वेस्टमेंट में भी वो अपना जो भी उनको बिजनेस फील्ड में जाना वो वो काम कर सकते हैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और बाद में वो चीज़ को टेक ओवर कर सकते हैं जैसे कि एग्जांपल है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे तो जैसे कि ये हाईवे है तो पहले ये पूरा जिसमें भी इसमें पूरा मैंटेनेंस है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सारा प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर किया था फिर आफ्टर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होने का डोरेसन खत्म होने के फिर वापस से वो गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर किया और गवर्नमेंट ने उसको मैंटेन किया जैसे कि, कि सबको प्रॉफिट हो सके तो ये था हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पीपीपी लास्ट हमारा है पब्लिक यूटिलिटी मीनिंग देर इज अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन द रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर विद द ग्रोथ ऑफ विलेज एंड सिटीज सिटीज और ग्रो विलेज के ग्रोथ के हिसाब से कंटिन्यूसली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रिक्वायरमेंट होती है इंक्रीज होती है इन मॉडर्न सिविलाइज सोसाइटी सर्टन सर्विस एंड यूटिलिटी आर एसेंस है मॉडर्न जो हमारी सोसाइटी है उसमें बहुत सारी सर्विस है और यूटिलिटी है जो हमको ज़रूरत होती है जिसके हमें ब
यूटिलिटी सर्विस वो सर्विस को प्रोवाइड करना वो यूटिलिटी को प्रोवाइड करना कंटिन्यूसली एफिशेंसी जिससे हो सके उस सर्विस को बोलते हैं या उस यूटिलिटी को बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड्स सर बेसिक यूटिलिटी पब्लिक यूटिलिटी मतलब कौन से बेसिक फैसिलिटी जैसे कि वाटर सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी है ट्रांसपोर्टेशन है कम्युनिकेशन फैसिलिटी है गैस है सीवरेज है एक्सेट्रा एनी डिटोरियन इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस अफेक्ट द पब्लिक लाइफ अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है इस क्वालिटी से इस सर्विस में कोई भी गड़बड़ हो रहा है या कोई भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो किसको अफेक्ट करेगा पब्लिक के लाइफ को हैंस मोनोपोलिस ऑफर सच अ सर्विस इसलिए अगर इस टाइप को हम मोनोपोली में दे दें तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम है अगर इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट मोनोपोली करती है और सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के थ्रू होता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस आर अवेलेबल टू एवरी सिटीजन सारे सिटीजन के लिए रेगुलरली है एट द नियरेस्ट पॉइंट एट लो कॉस्ट मतलब सबसे पास में सबसे कम पैसे में पब्लिक यूटिलिटी सब सर्विस के लिए इक्वल है सब यूज़ कर सकते हैं दिस सर्विस आर प्रोवाइड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भी भेदभाव के बिना सबको इक्वल सबको एक जैसा ये सर्विस प्रोवाइड होती रहती ड्यू टू द एडोपन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ प्राइवेटाइजेशन कॉम्पिटेशन हैज़ बिन एक्सेप्ट इवन इन द इन दिस फील्ड लेकिन एडोपन है कि हमें इसमें प्राइवेटाइजेशन थोड़ा बहुत करना चाहिए इसलिए यहाँ पे भी कंपटीशन है जो एक्सेप्ट हुआ है इन दिस फिल्म में और सूटेबल चेंज हैज मेन बाई बाय डन बाय इन पब्लिक यूटिलिटी पब्लिक यूटिलिटी में कुछ सूटेबल चेंज है कुछ लॉ है कुछ पार्लियामेंट ने कुछ लॉ एंड सर्विस यहाँ पे भी चेंज किए यहाँ पर भी फॉलो किए हैं जो गवर्नमेंट हो गए मोनोपोली बट द चेंज इज लॉ मोर देन अलाउ टू एंटर यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट हैज मोनोपोली गवर्नमेंट मोनोपोली के सारा रूल्स एंड रेगुलेशन का गवर्नमेंट का ही चलेगा लेकिन बस यहाँ पे इतना चेंज किया है कि अगर कोई दूसरे यूनिट इसमें एंटर करना चाहती है तो उसको अलाउ कर सकता है अगर प्राइवेट कोई इसमें एंटर करना चाहता है वो भी इसमें अपना बिजनेस करना चाहता है तो उसको अलाउ है कि वो भी कर सकता है हाँ लेकिन मोनोपोली मतलब सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ फॉर्मुलेट कौन करेगा गवर्नमेंट करेगा जैसे कि यहाँ पे है टेलीफोन सर्विस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस टेलीफोन सर्विस क्या है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इन इस दिल्ली एज पर एस लॉ गवर्नमेंट की लॉ के हिसाब से हमने इसको सेपरेट डिपार्टमेंट किया और मोनोपोली है बट नाउ मेकिंग चेंज लेकिन चेंज होने के बाद टेलीफोन सर्विस में बहुत सारे अदर कंपनी भी अलाव हुए हैं और इसमें कॉम्पिटिशन हुआ है तो बहुत सारे अदर्स कंट्री प्राइवेट सेक्टर भी टेलीफोन में आ, हमारे यहाँ पर टेलीफोन कम यूटिलिटी में उनका एंटर होना कॉम्पिटिशन इंक्रीज होना कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए सबको प्रोटेक्ट करना तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन काम ये है कि वो कंट्रोल कर सके कि प्राइवेट सेक्टर है वो सेफ्टी एड यूज़ करें और कंज्यूमर को एक्सप्लोटेशन नहीं करें द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है इज़ टेकन बाय द विलेज जो मैनेजमेंट कौन करता है विलेज के जो पंचायत हो या तालुका के जो पंचायत हो या डिस्ट्रिक्ट के जो पंचायत हो या नगर पालिका हो या महानगर पालिका मतलब उनको उनका काम है कि पूरा मैनेज करना सब कुछ देखना कि कहीं पर पब्लिक को एक्सप्लोट नहीं किया जा रहा है पब्लिक को चीट नहीं किया जा रहा है हाँ अगर प्राइवेट कंपनी को खोलना है तो वो कर सकती है लेकिन वो कम वेलफेयर मतलब पब्लिक को नुकसान नहीं करना है ज़्यादा एट द स्टेट लेवल सर्टन पब्लिक यूटिलिटी जैसे लाइक ट्रांसपोर्टेशन है इलेक्ट्रिसिटी है हेल्थ सर्विस है एक्सेट्रा कैर बाय कुछ ऐसी सर्विस है जो सिर्फ गवर्नमेंट है तो सारा कैर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि छोटी मोटी अगर पब्लिक यूटिलिटी है तो वो ये विलेज पंचायत है या ग्राम पंचायत है या नगर पालिका वो सब करती है लेकिन कुछ है जो स्टेट लेवल जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है ट्रांसपोर्टेशन या हेल्थ सर्विस है तो उनका कैर या उनको मैनेजमेंट करने का काम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होता है या फिर कंपनी और द कॉपरेशन एट द नेशनल लेवल अगर नेशनल लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन है पोस्ट एंड टेलीग्राम है या टेलीफोन है तो उसको मैनेज करने का काम या उसको कंट्रोल करने का काम किसका है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का या फिर कॉपरेशन का जैसे कि गुजरात रोड ट्रांसपोर्ट एंड कॉपरेशन तो वो मैनेज बाय द बस सर्विस इन गुजरात जो बस सर्विस इन गुजरात चलती है वो सारा मैनेज कौन करता है तो गुजरात गवर्नमेंट पूरा करती है दस द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक यूटिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोवाइड करना बेसिक सर्विस और लोगों की लाइफ को और ईजी करना और उनकी जो सर्विस को सिंपल करना और चिपस वे में मतलब सस्ते में उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर सके तो ये था तुम्हारा पब्लिक यूटिलिटी सॉ चैप्टर नंबर सेवन कंप्लीट थैंक यू